lì di Carolina Rivolta mi hanno già parte di casi al maschile, voi me lo vedete di pesati che io ci ho colta, molta, come vai a dire a uno de, alla Pinuccia, no? Con le parole di Lancrami proprio, che è una delle peggiori nemiche delle donne, sono le donne. E anche te che dici che eh, segni particolari stronza, questa, <ride> questa saggia che eh, è come se contrapponessi due figure femminili, certo. mh? cioè quelle che si comportano male e poi diciamo che eh, in qualche modo rovinano la reputazione delle donne. Beh, sì, sì, sì. E lo dico proprio specificamente. E quindi ci leggo un po' di disincanto anche nei confronti del mondo femminile, sì. anche in uomo una critica abbastanza feroce, non si dà sì. Sì, sì. E adesso, adesso, sì, quando hai chiuso di mira molto bene. Abbiamo chiuso per quanto da una diretta. <ride> no, sì, perché come diceva Andare Vini, la donna è tante cose. La donna non è solo amore, la donna è politica, la donna è cattiveria, la donna è violenza, è, è anche violenza la donna, sì, perché sono donne violente, è lussuria, è tante cose la donna, è sentenzione, la donna è contenzione, la donna è contenzione, sto lavorando sul corso di chiusura e proporzione. Sì, perché io ho avuto sempre un'idea della donna molto più poetica, molto più... e poi invece nella mia vita mi sono confrontata con tante donne che di poetica non avevano nulla e quindi... Mh, sì, eh, diciamo, contrappongo, magari in, qui nelle satire magari ancora non avevo questa coscienza, mh, appunto perché sono comunque molto variegate le satire, parlo anche del, del negativo de, della donna, no? quindi non si può vedere la donna come una madonna messa là in casa della donna, veramente come diceva la Marilina e tante cose e adesso che ho avuto questo confronto con donne perverse mi sono resa conto che la donna è anche perversione però sembra quasi anche che qui il potere maschile, il patriarcato debba sempre soffocare la donna, incassonarla sempre no? in un certo stereotipo perché gli fa comodo, no? come poi gli può far comodo avere la donna ehm, no che magari diventa poi soltanto il progetto sessuale e, però eh, appunto non, quello che dice Frank è vero che la peggiore nemica della donna è proprio la donna perché eh, purtroppo la solidarietà femminile questo con Mariano ce lo siamo detto spesso eh, l'appoggio delle donne è una cosa cioè soltanto secondo me una donna molto intelligente riesce a fare una cosa Beh, con voi siete amiche, siete molto intelligenti. Dove a dire, anche se la donna mi ha detto che così non donne, donne intelligenti, donne intelligenti appoggiano altre donne, se no c'è sempre questa eh, guerra di sottofondo tra le donne, no? che, non, che non fa altro che fare poi il gioco del, del potere maschile, ma forse un po' è dovuto anche al fatto che, eh, eh, che il potere maschile e un po' ci ha reso anche un po' l'una nemica dell'altra perché facciamo sempre grandi difficoltà di emergere quindi siccome si fa difficoltà di emergere quando una, emer una donna emerge non vuole lasciare eh, spazio all'altra capito? Siamo, siamo il secondo sesso di Simone de Beauvoir ancora oggi cioè noi siamo il secondo sesso e ho scritto anche un libro, adesso non ce l'ho qua, Simone de Beauvoir e la mancata solidarietà delle ragazze e sorellanza tra donne, anche se Simone de Beauvoir non lo dice in maniera molto diretta e esplicita, fa capire che questo corpo, questa unione ehm, delle donne non c'è mai stata nella storia, cioè i negri si sono uniti contro il razzismo, gli ebrei si sono uniti, no? Tutte ma le donne non si sono unite contro tutto quello che subiscono o che hanno tanto subito, a partire dalla cosa più che è la violenza fisico-sessuale.